ஹாய் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன விளாக் எடுப்போம்னு நினச்சேன் ஈவினிங் டைம் விளாக் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இன்னைக்கு நான் சாரி கட்டிருக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ரீசன் இருக்கு ஒன்று வந்து மது சமையல் மது இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க சாரி சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணுறது சாரி சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அவங்கள வந்து ஒருத்தவங்க சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அதனால் சாரி கட்டி ஒரு பிளாக் எடுத்திருந்தாங்க அவங்க அவங்களோட பிளாகில் இன்னொரு ரெண்டு பர்சனை வந்து அவங்க டேக் பண்ணணும் அதனால் அவங்க வந்து என்னை டேக் பண்ணியிருந்தாங்க என்னையும் இன்னொருத்தங்க பிரியமி நானோகரன் நினைக்கிறேன் அவங்கள டேக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது எனக்கு வந்து நான் டே என்னை டேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க மது ஃபோன் பண்ணாங்க அக்கா நான் அவங்கள டேக் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணாங்க சொன்னே நீ வந்து எனக்கு சாரி கெட்டுறது வந்து எனக்கு சாரி சேலஞ்சே கிடையாதுப்பா நான்லாம் ரெகுலராக சாரி கெட்டுற பர்சன் தான் இப்படி சாஞ்சிக்கலாமா ஓகே நான்லாம் சாரி கெட்டுற ஆள் தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமே நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் நான் வந்து சாரி கெட்ட தான் செய்கிறேன் நான் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டென் டேஸ்க்கு ஒர்க்கிறதுனாலும் சாரி கெட்டுறேன் அதுக்கு ரீசன் வந்து சாரி கெட்டால் போட்டுட்டால் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நைட்டி இல்லைன்னா ஒரு பழைய டிஷர்ட்டு அந்த மாதிரி போட்டுட்ருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து எங்கேயாவது வெயிட் போட்டிருக்குன்னா கூட நமக்கு தெரியாது அதனால் அப்பப்போ ப்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு சரி நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒன்றும் போடலை அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக நம்ம போடணுன்றதுக்காக நான் வந்து அட்லீஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு ஒருத்தனாலும் சாரி கேட்டுறேன் கொஞ்சம் ஈஸிலி வாஷிங் அண்ட் ஈஸி டு வேர் அந்த மாதிரி இருக்கிற இது போடுறேன் அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த வே அந்த பிளாக் நான் பார்த்தேன் மது பாவம் ச இது சாரியும் கெட்டி அவங்க கிச்சனில் இது வேர்த்து விறு விறுத்து சமையல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓய் குட்டீஸ் சேட்டை பண்ணக்கூடாது அப்போ அந்த இதில் வந்து எனக்கு வந்து இங்கே கிளைம் அவங்களுக்கு வந்து கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிளாகில் சொல்லியிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து இங்கே கிளைமேட் வந்து ஓகே நாட் வெரி பேட் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி மத்தியானம் மூணு மணிலேருந்து ஒரு மாதிரி இடி இடிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் லெட்டஸ்டி மழை பெய்தான்னு பார்க்கலாம் இல்லை மழை பெஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகும் ஸோ அதுதான் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னொரு ரீசன் வந்து என்னென்னா சந்தியா வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷூட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கா நான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் சந்தியா நாங்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷூட்டுக்கு அதுக்கு வந்து அவள் சொன்னது வந்து நீங்கள் ப்ளூ சாரி கட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தா ஸோ அதனால் உள்ள தேடி போச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோடய சாரியே கிடையாது அவள் சொன்னதுக்காக இல்லைனா நான் வேறு சாரி கட்டுறதா பிளான் பண்ணியிருந்தேன் மது சொன்னதுக்காக வந்து வேறு ஒரு சாரி பிளான் எடுத்து பண்ணி எடுத்துல வச்சுருந்தேன் பட் சந்தியாவோட சொன்னதுக்கு வந்து இந்த ப்ளூ பர்டிகுலராக இந்த ப்ளூ வந்து கேட்டிருந்தாவா ஸோ அதனால் இது என்னோட சாரியே கிடையாது இது அவளோட சாரி ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் விட்டுட்டேன் ஸோ எஸ் அந்த விளாகில் பார்த்தீங்கன்னா மதுவோட விளாக் நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்கள் போய் பாருங்கள் நல்லா இருந்தது அந்த விளாகு அந்த விளாகில் வந்து அவங்க முள்ளங்கி சப்பாத்தி பண்ணியிருந்தாங்க முள்ளங்கி போட்டு மா சப்பாத்தியில் மாவு பெனஞ்சு போடுற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது அது அதனால் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ரெசிபி கொண்டு வர போகிறேன் ஒன்று வந்து சில்லி சப்பாத்தியும் இன்னொன்று என்னது ஆ சோயா குழம்பு சில்லி சப்பாத்தி வந்து நமக்கு வந்து இந்த சில்லி பரோட்டான்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம ஊர்லலாம் வந்து பரோட்டா கடைக்கு போனோம்னா சில்லி பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணோம் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா சில்லி பரோட்டா சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அது வந்து பரோட்டா வந்து இப்போ நிறைய பேர் கிடைக்காது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பரோட்டா கடையெல்லாம் ஊர்லலாம் பரோட்டா கடையெல்லாம் மூடிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரோசன் பரோட்டா ஃப்ரோசன் பரோட்டா கிடச்சிதுன்னா ஃப்ரோசன் பரோட்டாவில் பண்ணுங்கள் பட் அதை விட ஹெல்த்தியாக பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் வந்து நீங்கள் இந்த சில்லி சப்பாத்தி பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட் நான் வந்து வாரத்தில் ரெ வாரத்தில் எப்படி ஒரு தடவையாவது நான் செஞ்சிடுறேன் செம்மையாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது அதே மாதிரி சோயா குழம்பு சோயா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு அந்த ஹெல்த்தி இட்ஸ் வெரி ப்ரோட்டீன் ரிச்சுங்கிறதுனால அது ஹெல்த்தி ஸோ அதனால் அந்த இது ஸோ இந்த ரெசிபி முதல்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன நான் இன்றைக்கி என்ன என்னோடய ஈவினிங் டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து சில்லி சப்பாத்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருந்த சப்பாத்தி அந்த சப்பாத்தி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு கொஞ்சம் இதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அது போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஏன்ட்ட வந்து தக்காளி பியூரி இருந்துச்சு அதனால் அதை ஆட் பண்ணேன் அதனால் கொஞ்சம் தேவையானதுக்கு தக்காளியும் ஆட் பண்ணேன் இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டைக்கோசு பீன்ஸ் கேரட் அண்ட் கேப்சிகம் இருந்தது அதனால் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு சில்லி பவுடர் போட்டாச்சு ஜீரக பொடி போட்டாச்சு இந்த இடத்துல உப்பும் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து சரியாக எடிட் பண்ணலையா இல்லை சரியாக எடுக்கலையாங்கிறது தெரியல இதில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த குருமா குழம்பு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த குருமா ரெசிபி வந்து நமக்கு அடுத்து வர போகிறது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா முஷியாக வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிச்சு வச்ச சப்பாத்தி அதில் போட்டுட்டு நான் ட்ரைடு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டிருக்கேன் சில்லி சப்பாத்தி ரெடி சூப்பராக இருந்ததுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ப்ளீஸ் ட்ரை இட் ஓகேயா இது வந்து சோயா குருமா இந்த சோயா குருமா வந்து நம்ம வந்து இந்த சோயா கிரான்வல்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு சோயா சங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இதை வந்து தண்ணி தண்ணியில் போட்டு அதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு மிக்சியில் வந்து ப பச்சை மிளகா தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு கேஷ்யூநட் பெருஞ்சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் எண்ணெய் போட்டு அதே மாதிரி சீரகம் இது வெங்காயம் போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சோயாவையும் கொஞ்சம் அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிருக்கும் இல்லை அதை பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த சோயாவையும் போட்டுட்டு நான் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரோசன் பட்டாணி இருந்தது அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பட்டாணி வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை போட வேண்டாம் எல்லாமே சோயாவே போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ உங்களோ த உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கண்டிப்பாக உப்பு நம்ம போட்டுக்கணும் தண்ணி நல்லா வத்தி நல்லா குழம்பு மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா இந்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன இது காட்டணும்னு நான் நினச்சேன் நான் பாருங்க புதினா நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து வாங்கிட்டு வந்த கட்டில் இலை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த காம்பை மட்டும் வச்சேன் இதில் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்திருக்கு இது வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு தொட்டியில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து கொத்தமல்லி வெ இலையை போ விதையை போட்டு வச்சுருக்காரு ஸோ அதுவும் வந்துட்டுருக்கு எப்படி வருது நான் காட்டுறேன் ஈவினிங் டைம் ஈவினிங் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு யூஸ்வலாக நான் வந்து டீயோ இல்லைனா இந்த மிளகு இதெல்லாம் தட்டி போட்டு ஒரு கஷாயம் மாதிரி போடத்தான் செய்வேன் அந்த மாதிரி தான் அது பட் இன்றைக்கி வந்து என்னாச்சுன்னா பாசந்தி இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஃபேமிலி குரூப் எல்லாேருக்கும் ஃபேமிலி குரூப் இருக்கும் இல்லையா வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேமிலி குரூப் இருக்கும்ல ஸோ அதில் வந்து எவ்ரிடே யாராவது ஒரு ரெசிபி போடுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஐடியாவோட ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் அது வந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரோட பெரிய அக்கா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அந்த அண்ணா வந்து சும்மா காலையில் எல்லோரையும் கலாட்டம் பண்ணுறதுக்காக பாசந்தி ரெசிபி நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாரு நான் உடனே கிண்டிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ ஃபார் தட் ரெசிபி ஸோ அந் நீ இருக்கட்டும் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் அந்த அந்த இதில் வந்து நான் இப்போ இப்போ பாசந்தி இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து இன்றைக்கி வேறு எதுவும் பண்ணலை இது வந்து இப்போ மத்தியானம் பண்ணேன் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது சந்தியாவும் ஏதோ ப்ரௌனீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸோ அதனால் நாங்கள் இப்போ போய் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பாசந்தி ரெடி இங்கே வந்து பனானா பிரெட் மஃபினா குட்டிமா பனானா பிரெட் ப்ரௌனி ஓ சாரி பனானா பிரெட் ப்ரௌனி அது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அது அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் டீயோ காஃபியோ எதுவும் போடல ஓகேயா ஸோ நாங்கள் போய் சாப்பிட்றோம் ம் சூப்பராக குட்டி ஆசம் குட்டிமா ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ அந்த இது ப்ரௌனி இதுவும் பாசந்தையும் சாப்பிட்றோம் செம்மையாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது சாப்பிட்டாச்சு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டின்னருக்கு வந்து நான் ரொம்ப மெனக்கட மாட்டேன் பிகாஸ் மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் தோசைக்கு மாவு இருந்ததுன்னா 
தோசை ஊற்றிட்டு அது என்ன காய் இருந்தால் வெறும் காய் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா கூட நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் அது வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லை அது ஒரு சட்னி அது வேணும் இல்லை ஒரு சாம்பார் அது வேணும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து தோ ரைஸுமே இன்னும் மீதி இருக்குது அண்டு மத்தியானம் வச்ச பருப்பு இன்னும் மீதி இருக்குது அண்ட் ரசம் எஸ் அண்ட் இது காய் காய் வந்து இது கொஞ்சம் தான் இருக்குது சக்கரை பூசணிக்காய் அண்ட் பீட்ரூட் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது இருக்குங்கிறதுனால அண்ட் இப்போ இந்த இது ப்ரௌனீஸும் சாப்பிட்டது அண்ட் பாசந்தி சாப்பிட்டது இது ரெண்டுமே சாப்பிட்டது வந்து நல்ல ஹெவியாக இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி நான் வந்து டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் இந்த ஒரு ஹாஃப் நேந்திரம் பழம் இருக்குது ம் இது வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பசிச்சதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டேன் ஸோ ஏன்னா நான் நேந்திர மழை வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் ஹாஃப் 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 நிறைய எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டேன் வேணுமான்னு கேட்டேன் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த பாதி வந்து பசிச்சதுன்னா ஏழு மணிக்கே சாப்பிடுவேன் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அப்படியே அதுவுமே ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வச்சுருவேன் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து அந்த ரைஸ் மோதல் மோஸ்ட்லி சாப்பிட்டுக்குவார் சந்தியாவுக்கு வந்து தோசைக்கு மாவு இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மாவு இருக்குது அது புளிச்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் புளிக்கலை அப்படின்னா நேற்று வச்ச மாவு வந்து கொஞ்சோண்டு இருக்குது கொஞ்சம் இருக்குது அது குழிப்பணி யாருமா ஊற்றி அவளை கொடுத்துடலான் இருக்கேன் ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக நான் வந்து ப்ரே இந்த டைம் அது பேர் என்ன டின்னர் டைம் வந்து நான் ரொம்ப மெனக்கிடவே மாட்டேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இதோ பாத்திரம் இதெல்லாம் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் முடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வேலையும் பார்க்க வேண்டியிருக்குங்கிறதுனால நான் மோஸ்ட்லி டின்னர் வந்து உட்காந்து பண்ணுற மாதிரி எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன் டிஃபன் ஹெவியாக பண்ணேன்னா டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணிடும் டிஃபன் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டின்னர் பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி டின்னர் ஸ்கிப் வழக்கு பொருத்தியாச்சு வழக்கு பொருத்திட்டு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு டேக்கு வேணுங்கிற ப்ரி ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணணும் இல்லையா பால் எடுத்து வைக்கிறது பால் ஃப்ரீசரில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ்வலாக நான் டின்னர் வந்து இந்த டைம் நான் சாப்பிட்ருவேன் நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி டின்னர் டைம் பட் இன்றைக்கி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு மினி வ்ளாக் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மினி வ்ளாக் ஆனால் அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெசிபி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சில்லி சப்பாத்தி வந்து நிஜமாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க இல்லைன்னா ஒரு சின்ன மெசேஜ் மாதிரி போடுங்க ஒன்றா இன்ஸ்டாகிராமில் சாரி ஒன்றா இன்ஸ்டாகிராமில் போடுங்க இல்லைன்னா எனக்கு இதில் போடுங்க மெயிலில் அனுப்புங்க ஸோ ஐ பி வெரி ஹாப்பி டு சி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது தனி சந்தோஷம் சரியா ஸோ ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்லி அம்மாவோட ரெசிப்பியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அது என்ன ரெசிப்பிங்கிறது நான் இன்னும் யோசிக்கல எதை எடிட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் இன்னும் யோசிக்கல ஸோ நான் சாரி சேலஞ்சுக்கு வந்து மது சொன்ன மாதிரி நான் செஞ்சிட்டேன் ஸோ எஸ் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இல்லை டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப்